Chagas aqui do Japão, a gente vai pegar uma conveniência 24 horas, as famosas 7 Eleven, que é as conveniências mais famosas que tem aqui na, na Ásia no geral, né? Acho que é toda a Ásia que tem essa 7 Eleven, né? É uma conveniência bem famosa, desde que tem de tudo. É, tem várias, o Combine, né? Mas essa 7 Eleven é uma das mais famosas. Gira direita. E também tem, às vezes tem algumas que são 24 horas, outras fecham mais cedo, tem umas que tem uma, uns, uns, umas comidas para fazer lá, preparar, outras que é só para vender mesmo e tu fazer em casa. E vamos agora se aventurar na nossa larica da madruga. Quem nunca assistiu um anime com protagonista indo comprar um lamenzinho voltando com a sacolinha, né? Na exatamente, rua, exatamente, né? Então é. esse agora eu vou ver emoções de protagonista de anime. <risos> tá um pouco Bleach, é né? Bleach aí, ó. Tá um pouco escuro porque já tá bem tarde, umas 11 horas, mas lá vai estar tá um pouco mais claro. Aqui na rua onde, onde a gente tá só tem hotel, é muito hotel que tem aqui e é bem escuro. Mas lá onde a gente vai agora acho que vai ser um pouco mais, mais tranquilo. Ó, começou as ruas mais movimentadas aqui, ó, o pessoal das festas, tem uns barzinhos, um restaurante legal aqui. Ó. Agora começou a muvuca da noite. Aqui no 7 Eleven é assim, ó, cheio de coisa, tá? Tem luva, aí do nada tem bebida, tem sorvete, picolé, é uma coisa, tá? Olha, aqui tem uns picolé diferentão, ó, tem bastante opção aqui de picolé, de doce, ó. Os picolé é muito louco, ó, esses Hagen 10 aqui que vocês tanto gostam, ó, que lá no Brasil é caríssimo, aqui já não é tanto. Tem algumas, alguns pratos ali, ó, 298 ienes. Vamos ver o Hagen 10, os menorzinhos, estão 325 iens. Dá pra, dá pra comprar, dá pra comprar. Tem uns café, uns chá aqui também. Ó, tem bastante opção aqui também. E é aquela coisa, ó. Tem muito carê, tem muito tempero pra comida, ó. Eles comem muito carê, eles são muito viciados nessas nessas comidas mais apimentadas, assim, né? Ó, bastante desses miojos aqui dos cup noodles, né? Os lamen. Esse daqui também tem umas, uns mais picantes. Várias balinhas, né? Normal, como toda conveniência, mas umas das coisas mais diferentes aqui, ó. Tem tipo uns chá, eles são muito iniciados em chá, café gelado, ó. Café eles gostam bastante desses cafés de latinha. Ó, esse daqui, ó, todo coloridinho. Tem vários, ó. É tipo 108 ienes, uma latinha de café dessa, né? Pra tomar gelado. Dá pra fazer quente também, mas o pessoal gosta bastante de café gelado aqui. Ó, 370, uma marmitinha aqui, tá? Ó, nigiri. Eles fazem muito, e essas comidas é tudo feito no dia, né? Ele é bem fresco. Aqui no Japão eles são muito chato com esse negócio de, de comida fresca e tudo mais, então é tudo feito no dia, bem, bem bom mesmo, tá? Ó, ó, 370 ienes, essa bandejona aqui, ó, de rice ball com carne, ó, uns sanduíches aqui também, esse sanduíche aqui é muito bom, é muito bom mesmo. Ó, esse aqui é de frango com queijo, aí tem várias, ó, tem também aqui algumas bebidas, ó, essas bebidas geladas aqui, é tipo uns, tipo um suco néctar deles aqui, que eles gostam bastante, como se fosse um nosso lá do Brasil. Aqui tem bastante opção de Starbucks, né, Starbucks tem muita opção. Esse aqui eu acho que eu vou levar pra casa, um café latte, esse aqui é pra tomar geladinho, mas dá pra tomar quente também. Levar pra experimentar esse daqui. Uh, nossa, café tem muita opção, tá, muita mesmo. Comprar umas coisinhas ali no 7-Eleven, umas besteirinhas para madrugada, que a gente não queria sair muito longe para comer. E agora, chegando no hotel, vou mostrar para vocês o que a gente pegou lá. Cara, o legal do Japão é isso aqui, ó. Aparece tipo uns, esses portais aqui, do nada, no meio da cidade. É muito bonito. E o mais louco aqui é que é tudo bem organizado, né? Então, por mais que não tenha passando nenhum carro e, assim, e o sinal tá vermelho, você não pode ultrapassar. Tem que ficar ali parado, porque para eles é... Um insulto mesmo, né? Você não tem que respeitar todas as regras aqui de trânsito certinha. Não é que nem o Brasil que dá para atravessar no, no verde, vermelho, qualquer, qualquer hora, quando não vier carro. Tem que respeitar certinho, senão estão lascados. Uma outra coisa legal aqui, ó, é que tem uns três andares que tem a máquina aqui de bebida para você pegar. Tem a máquina de gelo, para você pegar à vontade de gelo, mais o micro-ondas, ó. Copinho também. Então, cada andar tem... Algumas coisinhas dessas aqui. Ó, lá na conveniência, a gente pegou... A Lari pegou esse aqui, que é pra dor, né? Não, Falou? pra esquentar a mão. Pra esquentar a mão, aqui, ó. Eu peguei... Olha só. 
uhum. o nigiri, aí ela sai certinho ali do developzinho, aí só devorar. Aí, prova aí, vê se é não, bom. Não, não. <risos> aí eu peguei esse daqui, acho que é o katsudon esse aqui, né? Uhum. Acho que esse aqui é o katsudon, que é um pãozinho. Não, esse é... Ó, esse aqui é o katsu sando que eu peguei. Ele é um, uma, um sanduichinho de, de porco com maionese. E vem um molinho também. Aí peguei também esse, esse cafezinho gelado aqui, café latte do, do Starbucks. Experimentar, sempre que experimentar esse café gelado deles. A Lari pegou esse aqui, que é um, como é o nome mesmo? Chu. O chu. Ó, ela pegou o chu, que é um, um bolinho doce, de, bem típico deles aqui. Esse outro bolinho de arroz aqui com recheio. E também o, esse miojo aqui. Um pimentado, com certeza, né? Porque todos esses miojos aqui é pimentado. Será que não? Hum, sei não. Esse aqui é a larica da madruga, né? De hoje. Que a gente estava tarde, não queria ir muito longe. Agora, só aproveitar. E falando em valores aqui, ó. Tudo isso daqui deu... Deixa eu ver quanto que deu aqui. Deu mil... Não, deu 1.535, ó. 1.535 ienes. Ou foi 2.000? Tem 2.000 embaixo aqui. 1.500? 2.000 eu paguei. Ah, tá, entendi, foi o do, do troco, né? A máquina lá é diferente, uma hora eu vou mostrar pra vocês ali. Mas deu 1.530 ienes, colocar a conversão pra vocês aqui. Todo esse lanche da madruga. E agora, só devorar. Ó, já temos umas coisas diferentes aqui no, no Japão que a gente viu. Explica pra gente o que, que é isso aí, amor. Ele é um saquinho, ó. Que ele tem tipo um carvão, uma areia dentro. Uhum. E aí ele esquenta conforme vai mexendo. Uhum. Eu usava pra ir pra escola no inverno. Mas daí isso tu coloca no bolso. É, é, o que eu usava no bolso. Só que esse aqui você cola na roupa, né? Ah. Tem um aqui. Aí tu cola onde aí tu eu quer. Vou, eu vou colar, deixa eu ver. Sei lá, vou ter que colar aqui na minha barriga. Na barriga, daí, daí tu chacoalha ele pra esquentar é, e vai esquentando. Andando, ele vai mexendo, entendeu? Ó, é um saquinho com vários. Ah, aí, ó. É isso aí. E pra, e pra, isso aí serve pra, pra quê, basicamente, assim? Pra não passar frio, né? Você ah, só pra dar uma esquentada, né? No inverno. Ah, no inverno, ah legal exemplo, isso aí, hein? Nossa, tu tinha que ter isso em cada parte do teu corpo, porque, uhum. pelo amor de Deus. Tem uns que você aperta um cliquezinho oh, e aí, fica ó. quente, ó. Isso aí, vai ó. Ficar vai te esquentando no friozinho gostoso aqui do Japão. Sim. Coisa maravilhosa. Sério, isso daqui, ó, é uma maravilha. Esse aqui de porco aqui, ó, catsuçando. Se vocês vierem pra cá, vocês têm que comer isso daqui. O porco, eu tenho meu, um pouco de receio de comer porco nesses lugares, mas eu sei que ali é um lugar bom, assim, bem, bem tranquilo, digamos assim, a comida. E meu, olha esse frango, esse frango nesse porco, tá perfeito. A comida é muito boa. E o latte aqui do, do Starbucks é muito bom porque ele não é tão doce. Uhum. O pessoal que não gosta de, de nada muito doce, né? É um café, tipo, um bem, bem certinho, assim, a medida. Nada muito doce, nada muito forte. Sério, dá pra tomar isso aqui, ó, que nem água. Uma delícia, tá? Então, uhum. vale a pena. Essa aí foi a nossa larica da madruga. Amanhã mais vídeos. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar bastante. Valeu, até as próximas aí.